У меня очень такой практичный вопрос к вам, тоже как к врачу, как к врачу-травматологу. Вот если все таки Путин решится на усиление мобилизации, масштабирование этого процесса в больших объемах, что называется, как вы считаете, справится ли медицинская система России, военные госпитали, вот с такой нагрузкой новой. Почему я спрашиваю? Потому что есть огромное количество каких-то уже расследований, когда пишут, там, тот госпиталь не справляется, тот не справляется, центральный военный госпиталь не справляется. Что скажете? Я думаю, что справится. Справится за счет громадного ущерба медицинской помощи для невоенного населения. То есть всегда можно отодвинуть бабушек, дедушек, деток, других как бы, людей для того, чтобы освободить место для военных. Ведь помощью раненым занимаются далеко не только военные госпитали. Многие госпитали на оккупированных России, временно оккупированных, я уверен, территориях, в том числе в Крыму, они государственные а, цивильные больницы, они переделаны для оказания помощи ранен. Ну и помощь же может быть а, совершенно разная. Допустим, а, мы в Украине а, и мои коллеги в Украине в разных городах совершенно, они работают вот с этой проблемой сохранения конечности. Ведь можно ампутировать, допустим, тяжело раненую ногу да, там, в результате огнестрельного, а часть именно взрывного ранения, а в некоторых случаях можно сохранить. Но сохранение – это годы лечения, иногда годы, но месяцы – это точно, но это своя нога. А ведь гораздо технологически проще сделать ампутацию, отправить человека на протезирование. Мне кажется, что... Здесь вот этот крен в России именно в сторону необоснованных, и вернее, конечно, это будет в документах обосновываться, но ампутации он будет, насколько я знаю, российскую систему здравоохранения. И если количество раненых возрастет в связи с увеличением количества мобилизованных и отправленных на фронт, то совершенно спокойно это будет замещаться за счет гражданского населения. То есть Россию, в принципе, ждут сотни тысяч коллег? Да, их они уже есть. Вы же знаете ориентировочные цифры погибших. Ну вот умножайте на три и получите сколько э, раненых. Причем часто очень тяжело раненых. Уже а есть. Ваш опыт э, подсказывает, что э, основное количество ранений сейчас на фронте, на войне, это э, ранение конечностей. Я правильно помню? Ну, мой взгляд здесь немножко однобокий. Почему? Потому что я травматолог-ортопед, и мы с коллегами занимаемся именно теми ситуациями, где превалирует ранение конечностей. Но если говорить в целом, то превалируют минно-взрывные повреждения. Это артиллерийская война. Те повреждения, которые возникли в результате вот такого face-to-face -face столкновения да, и применения огнестрельного оружия, их намного меньше. Меньше и в прифронтовых госпиталях, а уж тем более в головных госпиталях, куда поступают люди, которым сохранены конечности, но надо вкладывать много и материальных, и медицинских ресурсов для того, чтобы эта конечность была функциональной и нормальной, так там больше 90% – это минно-взрывные ранения. Андрей Анатольевич, а если вот поговорить даже не о войне, а поговорить об отдельно взятых личностях. Я знаю, вот будет во вторник, 26 числа, если мне не изменяет память, 40 дней по Алексею Навальному. Я знаю, что вы были одним из тех медиков, которые, во-первых, помогали ему его вытащить да, с того света после отравления новичком. И я знаю, что также вы получали его медицинские карты, во всяком случае, какую-то часть, пока он пребывал в различных российских колониях и тюрьмах. Вопрос мой в следующем. Уже много было, вы, вы говорили тоже, что Навального убили, но как вы понимаете, можно ли условно после смерти Навального, после убийства, после уже такого количества недель, которые прошли, да, уже свыше больше месяца, узнать, отравили ли его или нет? 
А, небольшой дисклеймер. Я не являлся, собственно, врачом Алексея Навального. Там были другие люди. А, поэтому я действительно анализировал э, медицинские карты его из Томска, полные медицинские карты, полученные официальным и неофициальным путем их сравнивал. И некоторые медицинские карты, да, теперь об этом можно говорить уже к сожалению, к великому, свободно полученные уже из мест вот последних, последнего заключения Алексея Анатольевича Навального. В том, что касается, как он умер, то это политически это однозначно убийство. Я не готов рассуждать, а в данном случае, наверное, спекулировать на тему, это убийство было чем-то спровоцировано дополнительно, что-то ему было введено и так далее, или это просто планомерное размещение человека, который еще полностью не реабилитировался после комы и тяжелейшего отравления, планомерное размещение его в штрафном изоляторе, это вот такой бетонный пенал с невозможностью нормального передвижения и поддержания адекватного температурного режима. Я не знаю, здесь был ли какой-то пусковой момент. Политически это однозначно было убийство. Можно ли сейчас что-то доказать медицинским путем? Я далеко не уверен. Я думаю, что если что-то будет показано и доказано, это только расследовательской работой, примерно той, которую проводили в свое время Беллинкет, The Insider uh -huh. и команда, собственно, Алексея Навального. Надежд на какую-то медицинскую экспертизу, мне кажется, что нет. Uh -huh. А все-таки я хотел бы уточнить вопрос, который задал вам Андрей Анатольевич, мой коллега Александр Демченко. Правильно ли я вас понял, что с точки зрения современной медицины содержание здорового человека в так называемом штрафном изоляторе с его температурами, с возможностью там двигаться внутри этого штрафного изолятора, с режимом пребывания в этом штрафном изоляторе, ведь там нельзя лежать на кровати, насколько я понимаю. Кровать э, вот после того, как э, под, побудка происходит, пристегивается к стене этого штрафного mm -hmm. изолятора, поэтому человек вынужден либо сидеть, либо стоять. Так? Э, и все прочие обстоятельства, проветривание этого помещения, режим кормежки и так далее, могут довести человека э, до летального исхода. Давайте так, Алексей, когда поступил в, с отравлением, вот с тем отравлением фосфороорганическими соединениями, а именно новичком, он поступил в клинику Омска, судя по, вот там же многочисленные исследования были, и не только лабораторные, там была, по-моему, не одна компьютерная томография, там была магнитно-резонансная томография разных органов, он был здоровым человеком. Я думаю, что он во многом и выжил, потому что он был очень здоровым человеком на момент не, не состоявшегося отравления, но не состоявшейся смерти. В том же, что касается его медицинской документации уже из мест последнего заключения, то... Там не было каких-то болезней, которые можно было отнести к смертельным, но там уже были реальные страдания, там были дегенеративные заболевания позвоночника, резкая потеря в весе может это все дело дестабилизировать. Там были какие-то жалобы постоянные на боли в ногах. Это мог, могли быть проявления и каких-то флебитов, мы не знаем. Это все не описано. Но то, что человек в течение 300 дней подряд, практически подряд, там с перерывами на 1-2 дня, находился в условиях, где действительно невозможно ходить, невозможно лежать, ты должен сидеть, или 3 на 2 метра, насколько я помню это помещение, 
где неизвестный температурный режим, особенно после того, как его перевели в эту жуткую колонию Харт на Крайнем Севере, и где прогулки были у него в 6 часов утра, когда там минимальная температура воздуха. Я думаю, что ну, это могло привести к смерти, в том числе это могло и привести к каким-то тромбоэмболическим осложнениям из-за флебитов, формирования тромбов и так далее. Это могло быть, но еще раз подчеркну, у нас с вами нет никаких объективных данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что это наступило именно в результате вот этих конкретных условий. Но, еще раз подчеркну, Поместить человека в тюрьму в такими условиями после пережитой тяжелейшей комы и такого отравления это – под, это не только издеваться над ним, но это и подталкивать его к смерти. Какая из причин могла быть, мы же не верим данным скрытия, как бы, не знаю. Андрей Анатольевич, давайте поговорим о Путине, потому что я с 2013 года постоянно слушаю о том, что Путин скоро умрет. Вот у него один рак, вот у него второй вид онкологии, вот третий, то у него кровь, то у него там, не знаю, в мозгу что-то, то еще что-то происходит. Объясните мне, пожалуйста, вот если абсолютно объективно, потому что, быть может, вы знаете каких-то коллег, к которым Путин обращается, их не, так уже, их не так уже много. Чем на самом деле может болеть Владимир Путин? Вот если реально. Я должен вас разочаровать, наверное, потому что... Судя по тем немногочисленным публикациям, которые есть на эту тему, достоверным, опять же, по-моему, это был инсайдер, который расследовал досконально одну из его поездок и сопровождающих его, сопровождавших его в этой поездке врачей, ничего там смертельного абсолютно не было. Врачей было много, но это объясняется только тем, что он вообще никому не верит на этом свете. А представляете, Путина, который верит лечащему врачу, я не могу себе это представить, ему нужно, наверное, человек 5-6 для того, чтобы сверить самому и чтобы кто-то еще, может быть, до чего сверило их мнение. Поэтому никаких данных о том, что медицинских у меня нет, о том, что он болен чем-то серьезным. Я одно могу сказать, Александр, вот, допустим, все в ваших руках. Почему? Потому что вы намного моложе Путина, и вы тоже можете говорить, что он скоро умрет. И когда-то случится так, чисто физически, вы же все равно его переживете, что он действительно умрет. И вы скажете, я же вам говорил, я вам 15 лет подряд говорил, что он скоро умрет, и вот, наконец-то, мое... Э -э предсказание сбылось. Ну, примерно... ну, давайте, хорошо, тогда другой вопрос. Об экскрементах Путина. Объясните мне, зачем он за собой таскает биотуалеты? Что он так боится, что оттуда что-то украдут, что ли? Вы меня, наверное, с этим Песковым путаете, или кто его пресс... Песковым? Наверное. Кто знает, зачем. Как бы он носит с собой не только ядерный, вернее, с ним носит не только ядерный чемоданчик, но и чемоданчик для экскрементов. Но публикаций на эту тему так много, и даже какие-то фотографии есть, что в это я верю. Но потому что это человек же... Он не религиозный, а это какая-то вот смесь показушной религиозности, язычества и еще черти чего. Все эти посещения там молельных мест, шаманских мест, да всего чего угодно. Вот. Ну, вполне возможно, что это может быть там, мыслит он в этом плане неадекватно, не знаю. Не знаю, зачем это. Ну, подождите, иностранные спецслужбы, если исходить из наших представлений об образе мысли Путина, иностранные спецслужбы, получив доступ к продуктам жизнедеятельности его организма... К экспериментам и к мате, да, давайте, да. Могут же сделать соответствующие исследования, анализы и установить чем он может быть болен. И, и дальше-то что? Ну и дальше написать об этом на первых полосах э, западных газет и передать по всем пропагандистским западным э, антироссийским каналам. Представляете, какую они могут вакханалить? Фурор. 
Да, да, да. Наш журналист. Уважение здоровья э, отца и учителя. Джек Малкович вошел в уборную после Путина. Он сделал смывы там, где не полностью был удален кал с унитаза. После этого в Вашингтонской лаборатории это было исследовано. И мы знаем, что у Путина гипотереоз, и что у него аденома предстательной железы, и смотрите, как он с этим дальше будет жить. А вообще у него еще 15 лет назад, возможно, была какая-то опухоль, которая радикально излечена. Но, во-первых, я не очень уверен, что по биосредам это можно установить, даже если у тебя достаточное количество мочи и кала. Это первое. Во-вторых, я еще раз говорю, что я не понимаю, зачем это нужно. Такая идея может появиться в голове только крайне закомплексованного и не психически больного человека, а человека, я не могу произвести в эфире это слово, потому что это определение Борис Ефимович Немцов дал в свое Мы время. Его помним, хорошо. Вот, да. вот я думаю, что и ну, зрители, да, вот именно в голове такого человека могла появиться идея о том, что какашки за ним нужно собирать. Простите, но вот э, у меня какой вопрос, Андрей Анатольевич. Э, в принципе, э, может ли современный врач, э, психолог, психиатр, специалист по э, психическим болезням, по психическим расстройствам, э, или просто э, человек, э, профессионально умеющий э, анализировать состояние э, души э, и ума, человека просто по внешним проявлениям, по его выступлениям, по, по тому, как человек ведет себя на публике, поставить какой-то диагноз. Или это за пределами, ну, что называется, допустимых представлений о корректности современной медицины? Да нет, никаких тут как бы, представлений о корректности не существует, поскольку, поскольку мы говорим о высшем должностном лице страны, которая представляет собой угрозу не только для Украины, а для всего человечества, как бы будем откровенны. Но я не думаю, что... И вопрос скорее к психиатрам, нежели к травматологу-ортопеду. Я все-таки как бы работаю руками. Понятно, что то, что делать руками, созревает в голове в ходе предоперационного планирования, но все-таки это несколько иная прикладная специальность. Я думаю, что если бы хорошему психиатру дали бы часика полтора на беседу с этим потенциальным пациентом, то диагноз был бы поставлен. Но какой диагноз, я не знаю, потому что я не специалист в этой сфере. Я далеко не уверен, что по нарезкам видеоматериалов можно поставить диагноз. Все-таки там не каждый текст написан им самим. Это происходит в разной эмоциональной обстановке. Ну, это происходит в разные годы и так далее. Но вот если бы была возможность беседы хорошего доктора, с э, Путиным, я думаю, что тогда многие вещи бы нам открылись. Вот так бы я ответил. Друзья, на самом деле остается чуть больше одной минуты до конца эфира. Андрей Анатольевич, если позволите, вот как вы считаете, какое ваше внутреннее ощущение после того, что случилось в Крокусе? Теракты еще в России в ближайшее время будут? Ожидается? Я не знаю. Давайте дождемся реакции именно со стороны российских властей. Не такой реакции, как объявление траура, а вот что они будут делать дальше на внешних рубежах и внутри страны. Давайте дождемся этой реакции, и тогда мы сможем с вами предполагать. Сегодня я не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. А вот у меня тогда последний мой вопрос – Важный, мне кажется, вопрос. Вы помните, наверное, что после страшного теракта в Беслане в 2004 году мы ждали тоже какой-то реакции, но мы точно тогда с вами не ждали, что Путин выйдет и скажет, что вся беда в том, что мы губернаторов избираем всенародным голосованием. И я понял, что нужно в нынешней ситуации делать. Нужно изменить порядок назначения руководителей субъектов федерации. И я помню, 
Выражение лиц людей, которые... Я смотрел это в прямой трансляции. Я видел выражение лиц людей. Одним казалось, что все, наступает конец. Другие смотрели, и как Борис Ефимович, покойный, думали, он что, совсем уже? И третьи были в полном шоке. И вся публика была в полном шоке. Вот у меня, честно говоря, ощущение, что мы живем в преддверии какого-нибудь нового заявления Владимира Путина, которое наверняка последует после завтрашнего заседания Совета Безопасности, и какой-нибудь грандиозный сюрприз нас ожидает на самом деле. Как вы думаете, что это может быть? Вот с этим я согласен. А исходя из вашего же приведенного вами примера, мы не знаем, что будет. То, что это будет какая-то пакость, ориентированная вовне страны, ориентированная внутрь страны, никакого сомнения здесь нет. Это может быть очень что-то плохое, страшное даже. Не знаю. Но уже и после этого можно будет думать о том, будут ли теракты позже. Пока, пока, пока я не знаю, но, но что-то что они должны сделать. Такое ощущение у меня точно такое же, как и у вас, Евгений Алексеевич, и, наверное, такое же, как и у вас, Александр. Мы в преддверии чего-то, а чего мы с вами пока не знаем. 